sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventista Ulimwenguni AWR toka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Hii ni sauti ya Adventist wa Mwanguni na kujia na kukutangazia kutoka mkoani Morogoro. Kumbuka unaendelea kutupata pia kupitia mtandao wetu www.awr.org. Leo hii msikilizaji utakuwa nami mtangazaji wako K Wilson nikusia kwamba tuweze kwa sambamba toka mwanzo wa kipindi cha vijana maisha mpaka tutakapofikia tamati. Na katika sehemu ya kwanza kipindi cha vijana maisha tutakuwa naye Elasto Thomas akija kwako pamoja na Mikewa Wilson lakini kumbuka katika sehemu ya pili tutakuwa na mchungaji Pregod Nzota akija kwako na mada inayosema mwenzi wa maisha. Nikusiki kijana hebu jiandae kusikiliza somo hili huenda likakubariki na kukusaidia kuweza kupata mwenzi wako wa maisha ambaye atakuwa ndiye Mungu aliyekupangia. Lakini kabla sijajiunga pamoja naye katika kipindi hiki cha vijana maisha sehemu ya kwanza hebu tusikilize wimbo kutoka kwa vijana wa asa kutoka hapa mkoani Morogoro unaosema omba usiku na mchana. Oh 
ni kweli msikilizaji tunapaswa kuomba usiku na mchana na kila wakati tunapojisikia kuomba wewe omba tu usiwe na muda ambao unaona kwamba unatamani kuomba afu unashindwa kuomba basi mara baada ya kupata ujumbe huo mzuri kutoka kwao asa wa mkoa ni Morogoro basi hebu jiunge nami katika sehemu ya kwanza Hii ni Radio Adventist wa Mwanguni AWR leo katika kipindi cha vijana na maisha ninakutana na kaka ambaye anajishughulisha na ufundi wa ushonaji atatueleza mengi ambayo anahusiana na kazi yake na vile vile atatupa uzoefu wake katika kazi yake na mambo ambayo anakumbana nayo na kwa kwanza kipindi chetu napenda nimkaribisha aweze kujitambulisha ili msikilizaji aweze kumfahamu naitwa nani kaka naitwa Erasto Thomas Danda Asante sana yeye yeah, anaitwa yeah, Erasto Thomas Danda kama ambavyo umeweza kumsikia. Labda ndugu Erasto tunaomba utueleze kidogo kwa ufupi labda unafanya kazi gani na ni mambo gani ambayo unahusiana nayo katika kazi yako? Uh, mimi najihusisha na mambo ya chereani, mimi ni fundi chereani. Nipo hapa Morogoro, ndio kazi yangu kubwa. Asante sana. Labda kwenye kazi yako hiyo ambayo unaifanya naamini kwamba kuna watu wengine ambao kwa kweli hana cha kufanya mpaka dakika hii lakini wewe umeamua kufanya kazi ambayo itakusaidia kwenye kujikwamua na uchumi. Sasa labda kwa upande wa vijana ambao wanakaa vilingeni, labda ni kwa nini au ni kipi kilichokuvutia mpaka ukaamua kufanya hiyo kazi ambayo unaifanya? Ah, nimefanya kazi hii kwa sababu ya kujitoa kwenye magenge tofauti tofauti ambayo si mazuri. Kwa sababu unajua vijana wengi wanakaa mitaani vilingeni afanye kazi mwisho wanakuwa vibaka wezi kwa mimi sitaki biashara kama ile. Naam, umesema kwamba ni kwa sababu hutaki kaa kwenye magenge. Labda kuna athari zozote za kukaa kwenye magenge na ndo maana ukaona kwamba ili lisikupate ukaamua kufanya hiyo kazi. Zipo, zipo. Labda ni zipi? Ndio kama hivyo ukaa kwenye genge kwa sababu unakuwa umekaa pale huna kazi na wewe unatakiwa ule nitakuwa unue kitu. Kwa lazima tu utaenda kuiba, lazima utaenda kukaba. Ndio lazima utafanya vitu kama vile. Kwa maana kwa namna moja au nyingine unasema kwamba kijana ambaye hajishughulishi ataweza kujikuta amejitumbukiza katika hilo janga hilo na wakati mwingine anaweza kujitumbukiza kwenye uvutaji wa bangi, madawa kulevya. Sasa basi naamini ya kwamba katika hiyo kazi yako kuna mambo mengi sana ambayo unakumbana nayo. Labda sasa kama we kijana unakumbana na kero gani katika kazi zako? Katika kazi zangu kwa kweli namshukuru Mungu kwa sababu kero ambazo ninazo kutana nazo mimi labda kwenye mambo ya vifaa vya ushonaji sababu watu wanapandisha bei kila kukicha. Kwa hiyo ndio hiyo kero kubwa. Lakini vitu vingine kwa kweli tunamshukuru Mungu. Unazungumziaje swala ambalo liko midomoni kwa watu sana kwamba mafundi huwa ni watata kidogo kwamba wanakuwa na ahadi hewa. Labda ili kwa upande wako unalionaje? Hiyo naweza nikakubali lakini sio kwa kila mtu. Kwa sababu unjua kila mtu ana ahadi zake. Kwa hiyo si wote. Hiyo nakubali lakini si wote. Kwa hiyo kwa upande wako hilo halipo, si ndio? Hiyo kwangu halipo. Asante sana. Labda pamoja na kuwa na kelo ambazo umesema kwamba tatizo kubwa ni vifaa. Sasa labda unatafuta namna gani ya kuweza kujitoa katika hiyo kelo ili uweze kufanikisha kazi yako hiyo na ufanisi mkubwa maana unajua kunapokuwa na tatizo lazima utafutie suluhu. Sasa sijui wewe unazungumziaje katika hilo tatizo ambalo unalikumba. Sasa tatizo kama hili sisi kama sisi watu hali ya chini. Kwa kweli hatuna mamlaka tugange vitu yani tugange tushone labda ndio tuweze kufanyaje. Labda tulie kilio chetu atusikie basi kama tusikie basi. Lakini cha msingi hapo ni kweli mnatakiwa mzungumze si unajua kama tatizo naliona alafu haujalipeleka sehemu husika uwezi kulalamika. Sasa na ndio maana nkauza kwamba mnafikiria kuwa na kitu gani maana naamini kwamba sio peke yako unayofanya kazi hii kwa hiyo wengi ambao wanakumbana na tatizo kama lako. Sasa ni kwa nini labda msioamue kujiunga pamoja na mka liongelea tatizo lenu ili walifahamu hatimaye watafute njia nzuri ya kuweza kuwekea vifaa vyao katika hali nzuri. Ah hilo lipo na litajadiliwa na tuna chama chetu cha mafundi kwa hilo halina tatizo litajadiliwa tu. Kwa hiyo kumbe tatizo itapatiwa usipunguzi ndio? Itapatiwa pumbuzi. Na wewe kama kijana naamini ya kwamba unakutana pia na vishawishi mbalimbali labda unawezaje kuyashinda majaribu hayo kama kijana? Tunakumbana nayo mengi sasa kwa kweli sisi tunamshukuru Mungu unaamua kuwa busy ndio maana unapotezana vitu kama hivi. Eh. Kwa hiyo sasa kumbe busy unasaidia kwamba labda ujiepushe na vitu ambavyo ungekuwa unaweza kujiingiza. Unasaidia, unasaidia sana. Ndugu msikilizaji umeweza kumsikiza ndugu Lasto ambaye ni fundi na ameongea mengi tu ambayo kwa kweli anafahamisha kwamba usikae bure kama kijana. Lakini sasa unakuwa na moja umbili la kupata kutoka kwake. Na mbali na hayo aliyoyazungumza pia naendelea kuzungumza naye ataniambia vichache ambavyo nitaweza kumuuliza. Labda ndugu Lasto 
umewafahamisha wasikilizaji kwamba kuna matatizo ambayo unakumbana nayo na umeona kwamba namna gani ambavyo unaweza kuyatatua matatizo hayo endapo tu mtawashikamana nyinyi kama mafundi mkaamua kufanya kazi pamoja na mkaeleza matatizo yenu kwa wahusika ili bei ya vitu ziweze kuwa vizuri sasa labda kwa upande mwingine ningekuuliza swali dogo tu ya kwamba katika ufundi ndio najua kwamba unakumbana na mambo mengi labda kabla ya kuwa fundi uliwahi kufikiria kufanya kazi yote mbali na ufundi hapana kwa hiyo wewe lengo lako kubwa ilikuwa ni kufanya ufundi tu ah lengo langu ni maisha nilifanya mpaka nijifunze ufundi labda mbali na hapo ni kweli kama unavyosema maisha na maana hauna miradi yote ambayo inaweza ikaa inakuongezea kipato mbali na kufanya kazi ambayo unaifanya sasa hivi ah kwa sasa hivi bado ila nipo mbioni kuna mradi mwingine ambao unaofikiria upo mbioni labda msikizaji angependa kufahamu ni upi huo bado nitakufahamisha asante sana huo jamani bado huko katika bracket kwa hiyo ni vizuri tukauacha kama ambavyo yeye ameamua kuuacha. Na mnapenda nikushukuru kwa nafasi hiyo ambao umetupatia na umewaeleza wasikilizaji kile ambacho ulikuwa nacho leo. Tunapokaribia kuelekea hitimisho, najua kwamba una mengi ya kuambia vijana wenzako. Labda kwa siku hii hapa ya leo ungependa kuambia nini vijana ambao wanakusikiliza? Aha, mimi niambia kwamba wa, wafanye kazi, wajitahidi kwa na yani ujitahidi malengo, yani wafanye kazi, waache mtaa kakaa vigengeni wafanye kazi. Na kitu kingine ambacho labda msikizaji angependa kufahamu kutokana na kazi yako. Wewe ni mtaalamu sana hasa katika ufundi wa nguo gani? Maana unajua kuna mafundi wengine wanakuwa wako kwenye ufundi wa nguo za kike tu na kuna wengine wanakuwa kwenye ufundi wa nguo za kiume. Labda wewe unashughulika na upande upi zaidi? Hapa mimi na, na nguo zote za kike na za kiume. Kwa kwa ujumla ni mtaalamu wa mavazi aina yote. Mavazi aina yote. Asante sana. Ndugu msikilizaji umeweza kumsikia kama ambavyo amesema yeye ni mtaalamu wa nguo za aina zote. Kwa hiyo yeye si kwamba anaweza kushana nguo tu za aina moja kwamba ni za kike tu au za kiume. Kwa kama una nguo yako ni aina yoyote vile unaweza kuileta kwake na akakutengenezea vizuri tu. Labda Wenda mtu atakapokusikia angependa kufahamu kwamba uko sehemu gani ili aweze kufika na kupata huduma hii ambayo unaitoa. Labda unaweza kumwelekeza kidogo msikilizaji ili afahamu maeneo ambapo unapatikana. Mimi napatikana hapa Swalodi maeneo ya Kikundi. Ndugu msikilizaji ulikuwa pamoja nami dada Kibaga Mwaipaja pamoja naye Erasto Thomas Danda. Asante sana kwa kukamilisha kipindi chetu hiki tunapenda tukushukuru kwa kuwa pamoja nasi Mungu aweze kukubariki. Msikilizaji, hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha vijana maisha na mnakaribisha kwa sasa katika sehemu ya pili ambapo Pregod Nzota huyu ni mchungaji ambaye anakuja kwako leo hii na mada inayosema mwenzi wa maisha. Turekebishe. Turekebishe matatizo. Dania jamii yetu. Ah, katika umri unavyosonga umeshakuwa mkubwa umeshakubalika katika jamii kuna kipindi ambacho unatamani kuweza kutafuta mwezi wa maisha basi unapokuwa kwenye hali hiyo unatakiwa uweze kuamua kwamba iwapo unaku, ingawa unakubalika lakini uweke msimamo kwamba ni nani ambaye ningempenda kwa hiyo kwenye hatua hii ni kuchanganua kati ya watu unaowajua kwamba ni yupi anastahili sasa tutakuwa na vipengere viwili kuona sifa za mwenzi afaaye katika upande kwamba msichana atachaguaje mvulana afaaye. Sasa sikiliza sifa za mvulana anayefaa kama wewe umefikia hatua ya kusema sasa nafikiri baada ya miaka mitatu minne nataka niwe na jiko. E, nataka niwe na kaya. Sifa ya kwanza kwa mvulana afaaye moja ni asiwe mvivu. Ili kuweza ku kufaa kuoa sio kwamba lazima uwe na ndevu na umri mkubwa lakini kigezo cha kwanza ni usiwe na mvivu usiwe mvivu maana kutokuwa mvivu ni kwamba ujue kwamba familia itabidi ulee watu na ili ulee watu lazima uwe unawajibika kwa kazi fulani na hiyo kazi lazima iweze kukupatia kipato cha kulisha watu kwa hiyo mwanamume ambaye ni mvivu atashindwa nyumba yake ili uweze kuwa na sifa ya kuweza kuoa lazima usiwe mvivu na mtiana utamtambua mtu asiye mvivu kwa vile atakuwa amekubali shughuli moja wapo labda atakuwa mfanyibiashara labda atakuwa mkulima labda atakuwa mwajiri wa kazini labda atakuwa mtu anayejiajiri binafsi lakini kama ni mtu ambaye anakuposa tangu asubuhi saa mbili utajua hapa kuna tatizo 
Kwa sifa ya kwanza mvulana afaye ni asiye mvivu ama kwa maneno mengine mtu ambaye anajitegemea amtegemei baba yake. Jambo la pili asiye mwongo. Mume ni mtu wa kuamua masuala mazito, hapaswi kuwa mtu wa maneno matupu. Asemapo nitakuja tarehe fulani yabidi afike siku hiyo. Mlagae usimkubali. Mkubali tu mtu aliye mwaminifu. Ya, aliye mwanamme anaposema kwamba kesho nitakuja, basi hawezi kukuambia kwamba unajua samahani sikuja kulikuwa na mpira wa yanga. Oh, samahani sikuja kwa vile kulikuwa na mvua. Hapana, mwanamme wa kweli akishatamka anaishi kwa ile ahadi yake. Namba tatu, awe mwenye huruma. Unajua wanawake wanataka kubembelezwa, wanataka kuhurumiwa, ni viumbe e, dhaifu dhaifu. Kwa hiyo unatakiwa uwe na mwanamme mwenye huruma. Unapomwambia na homa, aweze kukuhurumia kiasi cha kukupeleka hospitali mwenye huruma. Na jambo la nne kwenye mvulana afaye ni mvumilivu. E, binadamu wanakosea na lazima awe mtu ambaye unapokosa Ahawe mkali kama pilipili lakini anaweza kukubali unapomwomba msamaha na kama umwimbaji asikugombeze kwamba mbona wewe una makelele aweze kukuvumilia na kukukubali kama mwimbaji na kelele zako kwenye nyumba zione kuwa ni mbaraka na hata akunulie chombo ili urekodi nyimbo zako kwa hiyo anakuwa mtu ambaye ni mvumilivu Alafu jambo la tano kwenye mvulana afaye ni umri wa miaka 25 hadi 30. Ah huu umri ndio mzuri kuoa. Kwanza kama ni kusoma kesha soma hadi ngazi ya kuajiriwa pia ameshakuwa na utu. Kwa hiyo jambo ambalo linafanya wanaume wengi tuambie kwamba ni vizuri kuoa wakiwa kati ya 25 na 30 ni kwamba umri huu angalau kama ni shule ama kazi ya kutafuta kujitegemea umeshaweza na pia akili imekomaa kuweza kujibu mikiki mikiki ya familia. Alafu namba sita asiwe na tamaa. Unajua katika hali ya pekee mtu mwingine unakuta kwamba kakuposa wewe lakini kamposa yule, kamposa yule. Kwa hiyo kila mtu ni wake. Hapana, mtu ana namna hiyo hafai. Lazima uwe na mtu ambaye anakupenda na kukupenda kwa wivu, anakutakia mema. Alafu namba saba awe na upendo. Upendo Wengi hawaelewi, wanatamka tu kwa mdomo kwamba nakupenda, lakini udo, upendo unaambatana na huduma. Kwenye mwanzo 29:30 anasema, Yakobo akatumika miaka saba kwa ajili ya kumpata Raheli, ikawa machoni pake kama siku chache tu kwa vile alivyompenda. Kwa hiyo upendo unaambatana na huduma. Na hivyo lazima ujali kwamba huyu mtu ananipenda au vipi. Kwa hiyo katika hali ya pekee niweze kukazia vizuri unapokuwa umefikia umri wa kutaka kuoa usiharakishe tafakari kwa muda na hiki kipindi cha kutafakari utamua nani kinaitwa kipindi cha kujitafutia mwenzi na kama msichana ili kuchagua mvulana sifa ya kwanza uangalie asiye mvivu asiye mwongo mwenye huruma mvumilivu mwenye umri wa miaka 25 hadi 30 asiye na tamaa Halafu mwenye upendo. Upendo wake uweze kuonyeshwa katika huduma. Na kama alivyogusia ile fungu anasema Yakobo akatumika miaka saba kwa kumpata Raheli. Kwa hiyo upendo wake ulionyeshwa kwenye vitendo. Usidanganywe na maneno matupu. Lazima aonekane kuwa huyu mtu anakujali na utakapokuwa na shida atakuhudumia. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya fursa hii uliyotupatia nzuri ya kuweza kujifunza juu ya sifa za mvulana afaaye. Mvulana afaye japokuwa ni Mkristo lazima aongeze sifa ya kuwa anajitegemea na anabidi na ni mkweli tunaomba binti anayesikiliza na ambaye anapanga mipango hii hebu wa makini anapochagua mwenzi wa maisha kwa jina lake Yesu amen Turekebishe Turekebishe matatizo to reke bi she to reke bi she ma poke yo yasi yo na muhimu di po tu ta ko fo weza ku ka bi ni ma isha haya yenye shida 
Naam, naamini ya kwamba mwenye sikio amepata kusikia kile ambacho mchungaji ameweza kukizungumza hapa leo hii na hivyo basi ni uamuzi wako wewe kufanya maamuzi kwa kile ambacho umekipata kutoka katika kipindi hiki cha siku hii ya leo. Lakini pia kama utakuwa na swali lolote, maoni na changamoto ambazo zinaendelea kukukabili, bado nafasi unayo unaweza kuniandikia kupitia anwani hizi hapa zifuatazo. Radio Adventist la Mwenguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr org namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297 ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255 unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania msikilizaji kwa siku ya kesho tutakuwa na kipindi cha sera za ndoa ni kusia kwamba mwana ndoa ebu endelea kupanga kuwa pamoja nami katika kipindi hicho cha sera za ndoa kwa siku ya kesho ili tujue ni nini ambacho kitaweza kuzungumzwa hapo ili kiwe ni mbaraka kwetu sisi kama wana ndoa lakini pia kwa ajili ya kuwasaidia jirani zetu ambao hawakupata fursa ya kuweza kusikiliza kipindi hicho mimi naitwa Kelson Mwaipaji ambaye tuko pamoja kuanzia mwanzo wa kipindi cha vijana maisha mpaka tunapofikia tamati na kumbuka ninapokuacha hapa na kuacha na waimbaji wa kwaya mabibo kutoka kule jijini Dar es Salaam ambapo anakwambia kama asingekuja